นักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนน้ำดื่มตราสินกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการยาวนี่อะไรคะนี่เขาเรียกว่ารังใหม่จ้ะที่ชาวบ้านเขานำเส้นใยไปทอผ้าไงล่ะเหมือนเปลือกถั่วเลยนะคะแล้วใยใหม่อยู่ตรงไหนแล้วตัวใหม่เป็นยังไงหรอคะกุ๊กกิ๊กอยากเห็นตัวใหม่เลยค่ะลองไปค้นดูในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่เจ็ดดูนะมีเนี่ยให้เห็นตั้งแต่ยังเป็นไข่เป็นตัวหนอนดักแด้แล้วก็โตจนกลายเป็นผีเสื้อก็มีดาวอ่านมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวดาวจะขออาสาเล่าให้น้องฟังเองนะคะเออในหนังสือเขาบอกว่าหนอนใหม่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อชนิดหนึ่งเมื่อผีเสื้อวางไข่ได้สัก10วันไข่ก็จะฟักเป็นตัวหนอนหนอนใหม่โตเร็วมากเพราะเอาแต่กินใบหม่อนและจะหยุดกินเพื่อลอกราบลอกราบเสร็จตัวโตขึ้นก็จะกลับมากินแล้วก็หยุดกินลอกราบอีกครั้งเป็นอย่างนี้ประมาณ4ครั้งก็จะตัวโตเต็มที่จึงหยุดกินอาหารและทำรังโดยการพ่นของเหลวออกมาทางปากของเหลวนี้เมื่อถูกอากาศก็จะแข็งตัวเป็นเส้นไหมซ้อนกันเป็นชั้นๆพุ่มตัวใหม่ไว้หรือที่เราเรียกกันว่ารังใหม่จ้ะอ๋อใยใหม่ก็คือของเหลวที่พ่นออกมาจากปากหนอนนี่เองแล้วหนอนใหม่ก็จะค่อยๆเติบโตเป็นดักแด้แล้วก็ผีเสื้อต่อไปใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะผีเสื้อใหม่นั้นจะมีสีขาวแต่ว่าบินไม่ได้เพราะว่ามีปีกที่เล็กแต่มีลำตัวใหญ่ตัวเมียนั้นจะใหญ่กว่าตัวผู้และก็สามารถวางไข่ได้400ถึง600ฟองเช่านะแล้วก็จะไม่กินอาหารเลยละ่ะแล้วเส้นใหม่ที่เอามาทอผ้าล่ะคะได้มาจากส่วนไหนก็เกิดจากการเสาเส้นใยที่ห่อหุ้มตัวหนอนใหม่เอาไว้โดยไทยรังที่ยังไม่ถูกผีเสื้อใหม่เจาะออกมาจึงทำให้ได้เส้นใยที่ไม่ขาดแล้วก็นำไปเสาเป็นเส้นใหม่ได้ต่อไปจ้ะงั้นตัวใหม่ก็ตายสิคะไม่น่าละ่ะกุ๊กกิ๊กถึงไม่เคยเห็นตัวใหม่เลยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ค่อยเห็นตัวผีเสื้อใหม่เนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นผีเสื้อกลางคืนพอออกจากรังก็กลายเป็นผีเสื้อได้ในหนึ่งถึงสองวันก็จะจับคู่กันผสมพันธุ์พอผสมพันธุ์กันเสร็จตัวผู้ก็ตายส่วนตัวเมียก็วางไข่เสร็จก็ตายเหมือนกันส่วนไข่และหนอนผีเสื้อไหมก็ไม่สามารถจะมีชีวิตเติบโตอยู่ได้ตามธรรมชาติต้องมีคนคอยเลี้ยงดูจริงด้วยสิคะออกไข่มาก็มากแถมพอเป็นตัวหนอนแล้วก็ยังกินจุอีกถ้าอย่างนั้นต้นหม่อนในธรรมชาติก็คงมีใบไม่ทันให้หนอนใหม่กินแน่ๆเลยล่ะค่ะแล้วหนอนใหม่เนี่ยนะรู้ไหมว่ามันสามารถที่จะสาวเอาเส้นใยได้เนี่ยไม่เท่ากันมันแล้วแต่พันธุ์ของมันบางพันธุ์เนี่ยสาวได้ประมาณ300กว่าเม็ดบางพันธุ์สามารถสาวได้ถึงพันสองเม็ดก็มีโอ้โหจากรังใหม่เล็กๆแค่นี้นะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าไหมนอนเนี่ยคืออะไรและเขาสาวไหมกันอย่างไรแล้วที่เขาเรียกว่าเส้นทางสายไหมเนี่ยคืออะไรอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะงั้นคุณลุงเล่าให้ฟังเลยนะคะก็ที่ลุงว่ามาถามมาทั้งหมดนี่แหละมันก็อยู่ในหนังสือสารานุกรมเล่มนี้แหละเราลองไปอ่านดูกันเองดีไหมดีค่ะดีสนับสนุนของรางวัลโดยมหาวิทยาลัยรังสิตร์